Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita, uma receita de torta de repolho. Vamos começar nossa receita, essa receita é bem fácil, gente. Ela é... Eu vou estar usando aqui o repolho roxo, já está picadinho, mas você pode fazer com o repolho branco, tá? Fica legal também, tá bom? É muito simples de fazer. Vamos parar de conversa e começar a nossa receita. Venha comigo. Para o fogão, vamos colocar primeiro a panela aquecer para refogar o repolho. Vamos lá. Vamos começar dourando o alho e a cebola. Nós vamos começar colocando um pouquinho de azeite. Acho que tem que fazer pra cá. Agora vamos jogar a cebola. Primeiro a cebola, tá gente? Não, nunca o alho primeiro, porque ele pode amargar. E a cebola não deixa, tá? Vamos lá. Dá uma douradinha na cebola. Gente, achei melhor aproximar aqui a câmera, né? Pra ficar de fácil visualização pra vocês. Senão vocês vão ficar distante e não vão ver nada, né? Ó, já adorei a cebola. Agora eu vou acrescentar o alho. Dois dentes de alho. Dá uma douradinha. Melhor, né? Ficar de pertinho. Agora eu vou acrescentar o repolho. Olha o repolho roxo, que bonito. Na descrição vai a quantidade de ingredientes que eu estou usando. Sal. Eu uso sempre sal rosa. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de chamichurri. É um temperinho que eu tenho aqui, o chamichurri. Se vocês não tiverem chamichurri, qualquer outro temperinho também fica bacana, tá? É, é sem pimenta, tá? E é natural. Você pode estar colocando ervas finas também, dá um sabor bem especial. Vou acrescentar azeitona verde. Você pode acrescentar azeitona preta também. Agora eu vou desligar o fogo. E nós vamos acrescentar, vou desligar o fogo, e nós vamos pro liquidificador bater o creme de milho, certo? Agora vai esfriando aqui enquanto a gente faz o creme de milho. Eu coloquei aqui o repolho, para dar uma esfriadinha, já na tigela onde eu vou preparar os outros ingredientes, e agora nós vamos bater o creme de milho. Aqui eu tenho dois ovos, milho, eu coloquei uma lata de milho e a metade da água, não estou colocando toda a água não, tá gente? Só a metade da água. Queijo parmesão, vou bater tudo junto. E um creme de leite. Agora nós vamos bater. Prontinho. 
tirar daqui. Para facilitar, tá? Agora nós vamos acrescentar aqui sementes de girassol. Vou acrescentar aqui sementes de girassol e amaranto, tá? Amaranto é uma sementinha bem pequenininha. Tá? É, a gente compra isso em casa de produtos naturais, tá bom? Semente de amaranto. Vou misturar aqui bem. Se você quiser também colocar um pouquinho de pimenta do reino, pode, tá, gente? Fica uma delícia. Eu não coloco sempre em todas as receitas, porque aqui em casa a gente quase não usa pimenta do reino. Em algumas receitas eu coloco sim, mas nessa aqui eu não vou colocar. Agora nós vamos colocar na minha travessa que eu já reguei um pouquinho de, de azeite, fios de azeite, bem pouquinho no fundo. Uma camada de do repolho, espalhar no fundo, ó, tá? Um pouco da, do creme, do milho. Queijo parmesão ralado. Esse queijo é o fresco. O restante da massa, do, da massa, né? O repolho, no caso. Né? Receita fácil de fazer, né, gente? E é uma, uma receita que não, não sai caro, é uma receita que sai barato. E por é baratinho. Agora eu vou acrescentar o restante do creme do milho. Quer receita fácil? É só me acompanhar. Me seguir lá no YouTube, no canal do YouTube. Dê um joinha. Dê um likezinho lá pra mim, tá? Pra tá ajudando no canal. Tá bom? E também no Instagram, dicas e receita da Esther. Também tem várias receitinhas práticas e fáceis. E aqui no canal também. Dê um joinha aí pra mim, faça um comentário aí embaixo, me diz de onde você está falando, pra eu dar um oi pra você, tá? E agora nós vamos finalizar com mais queijo parmesão ralado. E forno. Não tem mais segredo, é muito fácil de fazer essa receita, ó. E agora é só ir pro forno, ok? E eu vou levar para o forno e mostro para vocês o resultado, tá bom? Gente, a nossa torta de repolho, olha, ficou pronta. Olha que lindeza. Tá fervendo, eu não consigo nem colocar a mão. Mas eu vou cortar. Para a gente ver o resultado, né? Vamos ver como ficou essa torta maravilhosa. 
Aí você já aproveita, já dê um joinha aí, hein? E comente aí de onde você está assistindo esse vídeo para eu poder mandar uma mensagem para você, tá? Um oi para você. Olha isso, que bonito, olha. Ela só ficou um pouco baixa por né, quantidade de ingredientes, mas a gente pode dobrar a receita também para ela ficar numa altura maior, tá? Mas agora nós vamos à hora da maldade. Vamos provar, né? Vamos provar. Hora da maldade. Tem que provar, né, gente? Pra mostrar pra vocês como ficou. Saber se ficou boa ou não, né? Eu vou fazer o um comentário. Se ficou boa, né? Vamos lá. Ó. Muito boa. O tempero perfeito. Vou passar na descrição a quantidade de ingredientes, o material que eu usei, tá? Pra você estar tá fazendo aí na sua casa, pra você e pra sua família. Uma dica, nos temperos que eu usei de estilo, você pode estar tá trocando, pode estar tá colocando outros temperos também, como o cheiro verde que eu não coloquei, você pode acrescentar e vai na sua criatividade, tá ok? Ficou uma delícia, ó, faça. E comente aí o que você achou, tá bom? Se fizer, mande foto pra mim, faça comentários, ok? E ó, beijos e até a próxima!